Denunciato a Cigli un presunto caso di assenteismo al comune dopo la vicenda dei furbetti del cartellino segnalati dai carabinieri ancora ombre sul comportamento di alcuni dipendenti comunali. Comincia male la stagione venatoria in provincia di Ragusa, un cacciatore perde un dito durante una battuta, la polizia provinciale denuncia tre cacciatori in trasferta. Inaugurata questa mattina alla FIGC di Ragusa la nuova casa del calcio Ibleo, una sala intitolata al compianto Antonino Gennaro, avviata una stagione nuova per il calcio provinciale. Musica questa sera in onda alla finalissima di Telecanto, il talent show interamente prodotto da Canale 74 e registrata nel suggestivo scenario di Marzamemi lo scorso 7 agosto. Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, come sempre un saluto dalla redazione di Canale 74, in apertura come avete sentito dai titoli ancora ombre sui, sul comportamento di alcuni dipendenti comunali a Cicli, dopo le denunce per assenteismo di luglio infatti arriva un altro esposto nei confronti di un dipendente assunto dall'ente con contratto a tempo indeterminato, alla base dell'esposto non c'è solo un presunto caso di assenteismo ma anche in compatibilità tra ruoli a presentare una denuncia alla procura e agli enti locali è stato l'ex consigliere Nino Castronuovo che ai nostri microfoni spiega i contenuti dell'esposto. Un presunto caso di assenteismo correlato da incompatibilità sta montando a Cicli. Dopo la vicenda dei cinque assenteisti che svolgevano attività di autisti presso l'ente comunale denunciati dalla compagnia dei carabinieri di Modica il 26 luglio scorso, al comune vi sarebbero ancora ombre sul comportamento di alcuni dipendenti. La denuncia arriva dall'ex consigliere comunale Nino Castronuovo, in carica dall'ottobre del 2014 fino alla data di scioglimento dell'ente, avvenuta il 29 aprile del 2015 con decreto del consigliere. Dei ministri. Castronuovo, su segnalazioni di alcuni dipendenti, ha chiesto l'accesso agli atti in merito per risalire alla condotta di un dipendente comunale, assunto nel 2009, che nel corso degli anni si sarebbe assentato ripetutamente dal posto di lavoro senza giustificazione, arrivando perfino a superare il limite di assenze consentite in un anno. Sull'esposta è già arrivata anche la nota dell'assessorato agli enti locali che non ritiene esserci gli elementi utili per portare avanti la denuncia e comunica la prossima archiviazione del fascicolo, ma Castronuovo non ci ci sta, l'ex consigliere ritiene che ci siano le prove che attestano la condotta non regolare del dipendente e annuncia battaglia. Durante la mia, anche se breve, attività eh, consigliare, anche come vicepresidente del Consiglio, praticamente sono stato attenzionato da parte di altri eh, dipendenti comunali di questo caso di persona che si assentava, ritardava quasi sistematicamente eh, e allora io, attenzionato da questo, ho voluto accertare affinché questo corrispondesse a verità. Ho chiesto l'accesso agli atti a cui ho diritto e ho chiesto copie del suo fascicolo e anche della timbratura giornaliera e il, da qui ho dedotto, ho visto che quanto era, uh, mi era stato detto eh, corrispondeva a verità. Non mi risulta ad oggi praticamente che sia, siano state prese eh, misure praticamente eh, provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Eh, non risultano nel suo fascicolo eh, richiesta di permessi né orari né giornalieri. E tra l'altro mi risulta che eh, cioè, compie e eh, svolge un altro lavoro incompatibile praticamente con la sua attività di dipendente comunale. Ho preparato una denuncia e l'ho mandata alle amministrazioni, alla regione, eh, l'assessore degli enti locali, eh, al Ministero degli Interni, alla Procura, alla Prefettura, ai commissari straordinari. L'assessorato degli enti locali a questo proposito, ho ricevuto lettera eh, pochi giorni fa, dove mi parla di archiviazione, per cui io ho, ho nuovamente richiesto la reiterazione delle indagini affinché venga fatta chiarezza. 
Torniamo a parlare della vicenda dell'Avimec, anche il mondo degli agricoltori mostra la sua solidarietà nei confronti della famiglia Leocada dopo l'incendio che ha colpito bene discorso i capannoni dell'Avimec, solidarietà ma anche tanta preoccupazione per l'agricoltura siciliana in crisi, ad intervenire il leader del Movimento dei Forconi Mariano Ferro che chiede uno stato di calamità equivalente per le uova come per il latte, il grano, i pomodori, le arance e attacca duramente il governo regionale. L'agricoltura sancisce Ferro ferro è uno dei pilastri economici più importanti e in questi anni di recessione economica il governo Crocetta non ha avuto il coraggio di sostenere e difendere la stragrande maggioranza dei produttori che giorno dopo giorno si vedono distruggere le loro aziende come fossero vittime di un colossale incendio doloso che non smette mai eh, di mietere vittime e provocare disoccupazione in continua ascesa. Il leader dei Forconi sollecita quindi la regione a non ignorare il problema e a non continuare a, non continuare a girarsi dall'altra parte. E cambiamo argomento, parliamo della stagione venatoria che si è aperta eh, certamente non in maniera positiva in provincia di Ragusa, si registra già il primo ferito, un vittoriese esperto cacciatore si è ferito alla mano con il suo fucile e i sanitari hanno dovuto disporre l'amputazione di un dito. Tre eh, cacciatori in trasferta inoltre sono stati eh, denunciati dalla polizia provinciale per diverse violazioni e sanzioni amministrative per oltre 800 euro. Sentiamo i particolari. Aperta la stagione della caccia arriva subito anche il primo incidente. Un vittoriese esperto cacciatore nel maneggiare il proprio fucile ha fatto partire un colpo sulla mano e si è ferito gravemente. L'uomo non è mai stato in pericolo di vita ma purtroppo è stato necessario amputare un dito ed è tuttora ricoverato. Ad intervenire la polizia di Stato di Vittoria che ha ascoltato il ferito e gli amici che si trovavano con lui, escludendo l'ipotesi di reato. Adesso la divisione polizia amministrativa della questura di Ragusa valuterà se revocare il porto d'armi a seguito dell'incidente accaduta a causa di una pessima conoscenza delle norme di sicurezza. Anche se si esperti i cacciatori raccomandano le forze dell'ordine, bisogna sempre ripassare le norme di sicurezza e questo vale per chiunque maneggia un'arma. In concomitanza all'apertura della stagione sono stati più di 100 i controlli sui cacciatori effettuati dalla Polizia Provinciale di Ragusa, tra i denunciati tutti provenienti da altre regioni che esercitavano la caccia al colombaccio in violazione del calendario venatorio che vieta in un residente in Sicilia l'esercizio della caccia durante il periodo di preapertura. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e al regime di libertà per esercizio dell'attività venatoria in periodo di divieto generale. Si tratta di un 58enne e di un 51enne, entrambi della provincia di Reggio Calabria, sorpresi in contrada Bella Magna tra il territorio di Modica e Pozzalle e di un 57enne della provincia di Lecce, che dava la caccia ai colombacci in zona rurale Pozzallo. Ai tre sono stati inoltre sequestrati fucili, 93 cartucce e la selvaggina è legittimamente abbattuta. Si è proceduta inoltre al ritiro e il tesserino venatorio. Gli agenti della polizia provinciale hanno inoltre contestato sette violazioni amministrative applicando sanzioni complessivamente per 826 euro per violazioni varie tra cui il porto del fucile al di fuori della custodia e il superamento del numero massimo di capi abbattibili. Ritirati altri sei tesserini venatori e sequestrate 17 tortore. Le infrazioni sono state commesse nelle campagne tra Modica, Pozzallo, Vittoria e Acate. I servizi di vigilanza, ha dichiarato il comandante della polizia provinciale Raffaele Falconi non conosceranno sosta, anzi saranno intensificati in vista dell'apertura generale della stagione venatoria fissata per il prossimo 18 settembre. Un 38enne tunisino pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri di Vittoria mentre cedeva alcune dosi di hashish per un peso complessivo di quasi 2 grammi a un 22enne vittoriese nella centralissima via Senia. I militari monitoravano i movimenti del pregiudicato già da diversi giorni finché stamattina non hanno sorpreso il 38enne intrattenersi con un ragazzo al quale dava furtivamente un piccolo involucro. Ne è nata una perquisizione che ha permesso di rinvenire addosso al vittoriese la droga mentre al tunisino eh, sono sono stati trovati 10 euro in contanti, il costo delle dosi appena cedute. È scattato così l'arresto per il pregiudicato che è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il giovane assuntore invece è stato segnalato al competente ufficio territoriale del governo per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. 
Parliamo adesso di un misterioso caso avvenuto a Vittoria, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25 sarebbero stati ricoverati all'ospedale Guzzardi per lesioni da corpo contundente. La giovane è stata già dimessa mentre il ragazzo resta ricoverato, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è accaduto ieri sera quando i due sono stati eh, trasportati in ambulanza al pronto soccorso, entrambi feriti e sanguinanti. Sembra che ci sia anche un terzo ragazzo poco più, che poco più che maggiorenne che sia stato ferito e trasportato in ospedale, ma la circostanza non è stata confermata. È quindi scattato il codice rosso con l'immediato ricovero sull'episodio. Stanno indagando gli inquirenti avvisati dallo stesso personale dell'ospedale come prevede il protocollo. In queste ore sono stati sentiti alcuni testimoni. Eh, L'ipotesi sarebbe quella di aggressione, i cui motivi restano però ancora sconosciuti, eh, così come rimangono sconosciuti conosciuti al momento gli autori. E adesso ci spostiamo a Modica eh, dove sono state soppresse tutte le attività integrative pomeridiane e il dopo scuola. Il personale degli insegnanti sarà riutilizzato per la viabilità e la manutenzione. Grandi disagi per le famiglie e soprattutto per gli studenti che si vedono negato un servizio impeccabile svolto negli ultimi 30 anni. Insegnanti che finiscono ad occuparsi di viabilità e manutenzione mentre gli studenti resteranno a casa. Le attività integrative scolastiche e il doposcuola non sono infatti i servizi che il comune di Modica può più garantire. L'inizio dell'anno per le scuole dell'obbligo porta una significativa novità, le cui ripercussioni si vedranno a breve per 60 unità di personale, dirigenti scolastici, famiglie modicane e soprattutto per circa 2000 piccoli allievi interessati, dato che con la delibera 100 71 l'amministrazione comunale sospende con effetto immediato il servizio e destina il personale a vari uffici comunali. A meno di ricorsi al giudice del lavoro, gli insegnanti di lingua, educazione fisica, arti applicate, informatica e lettere che negli ultimi 30 anni hanno garantito le attività integrative nella scuola dovranno rassegnarsi ad occuparsi di viabilità, canoni idrici, manutenzione e progetti perché nel giro di qualche giorno i dirigenti dei vari settori avanzeranno le loro richieste al sindaco perché il personale sia loro assegnato. La delibera riguardante il personale delle attività integrative scolastiche ha avuto un iter laborioso ed è la terza a questo riguardo. La prima il 20 giugno che avviò il processo di smantellamento del servizio ma che l'amministrazione dovette immediatamente annullare dopo qualche settimana per un vizio di forma e per non aver informato per tempo le rappresentanze sindacali. Il comprensibile stupore degli addetti ai lavori, le minacce di ricorsi hanno quindi indotto la giunta a riscrivere la delibera nella forma definitiva la 171 appunto che è stata illustrata nei suoi contenuti al personale riunito a Palazzo della Cultura in atteso che questo sia destinato nei vari uffici. Le motivazioni adotte nella delibera parlano chiaro il comune non è più in grado di garantire le attività extrascolastiche queste si dovrebbero tenere in orario pomeridiano con costi aggiuntivi per le scuole. Inoltre le attività si configurano quali servizi a domanda individuale per il quale le l'ente dovrebbe riscuotere il 36% del costo annuale, circa 700 mila euro, un onere a carico delle famiglie eccessivo e che secondo la motivazione adottata dall'amministrazione il delibero i genitori non sarebbero disposti a pagare perché è superiore a quanto si può avere rivolgendosi a dei servizi di privati. L'ente ha quindi deciso di chiudere un'esperienza in qualche modo storica per il comune di Modica e certamente qualificante all'interno delle scuole anche perché gli uffici sono sguarniti per effetti dei pensionamenti e bisogna spesso tamponare le falle proprio con il personale pomeridiano. Restiamo a Modica e adesso eh, vi invitiamo a prestare attenzione ad una foto che apparirà in onda, una foto che riguarda il retro di una carta di identità. Eh, sembrerebbe tutto normale, ma se andate a leggere eh, dove eh, c'è l'importo, 5,16 euro, eh, leggiamo diritti carta di identità, c'è una di troppo. Infatti in esclusiva per il comune di Modica c'è questa, eh, questa, ma questa marca con la scritta appunto carta di identità, una con la D 
di una variante del documento di riconoscimento rilasciato su tutto il territorio nazionale che evidentemente a Palazzo San Domenico acquista questa di di troppo. Lo strafalcione, davvero clamoroso, eh, si nota chiaramente, eh, come vedete, sulla marca da 5,16 euro necessaria per autenticare il documento e se la questione è esplosa su internet solo negli ultimi giorni, in realtà l'errore grammaticale sulle marche da bollo esiste già da anni. Ci si chiede com'è possibile che nessuno degli uffici, negli uffici preposti se ne sia accorto o abbia pensato di rimediare. La vicenda sarebbe davvero divertente se l'intera immagine della città non ne uscisse davvero ridicolizzata. E adesso torniamo a Vittoria dove scoppia il caso Stival, il papà del piccolo Loris ucciso a Santa Croce Camerina, Davide Stival che era stato assunto dall'ex sindaco Nicosia con contratto a tempo determinato non ha trovato conferma nelle volontà della nuova amministrazione comunale che non ha rinnovato il contratto lasciandolo senza lavoro. L'opposizione insorge ma per il sindaco si tratta ormai di un caso chiuso. Davide Stiva, il padre del piccolo Loris, per la cui uccisione è accusata la mamma Veronica Panarello, dovrà trovarsi un altro lavoro. In realtà un lavoro ce l'aveva già, faceva il camionista, ma dopo i tragici fatti che hanno coinvolto la famiglia ha dovuto lasciarlo per stare vicino all'altro figlio. Il comune di Santa Croce Camerina avrebbe potuto dargli una sistemazione provvisoria, ma le disastrate condizioni economiche del piccolo comune Ibleo non hanno consentito al sindaco di poter venire incontro alla situazione di difficoltà della famiglia Stival. E così si è fatto avanti la allora sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia che ha offerto un contratto a tempo determinato a Davide come autista a disposizione degli amministratori di Palazzo Iacono. Inizialmente il Papa Loris è apparso restio ad accettare ma considerata la situazione che gli avrebbe permesso di restare vicino alla famiglia alla fine ha accettato. Il suo contratto è terminato con il mandato del sindaco Nicosia ma la nuova amministrazione comunale non ha inteso rinnovare il rapporto di collaborazione. Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale dei democratici Sara Siggia che ha invitato la giunta municipale a valutare con attenzione il caso. L'assunzione di Davide Stival da parte dell'ex sindaco Nicosia, ha scritto la SIG, è stato un atto di solidarietà e di aiuto umano che la nostra città ha desiderato, voluto e accolto. Per il sindaco Giovanni Moscato, però si tratta di una questione chiusa, l'attuale primo cittadino ha affermato al quotidiano La Sicilia che si è trattato di un'operazione mediatica ed avendo già allora contestato quest'atto per coerenza ha deciso di non procedere al rinnovo. Peraltro, rileva Moscato, nello staff del sindaco non sono più previsti autisti. Il comune è una pubblica amministrazione non uno stipendificio, ha concluso Moscato, e stiamo lavorando in silenzio e senza pubblicità per cercare altre soluzioni private nei confronti di Davide Stival, così come per altre persone in difficoltà. Ma c'è chi accusa il sindaco di predicare bene e razzolare male. Da un lato infatti si afferma che non ci sono soldi, ma dall'altro il Comune ha trovato le risorse per nuove assunzioni e spese, delle quali si sarebbe potuto fare a meno. E intanto eh, sull'uccisione del piccolo Loris il prossimo 26 settembre riprenderà al Tribunale di Ragusa il processo con rito immediato nei confronti di eh, Veronica Panarello, la madre che lo ricordiamo è accusata eh, dell'omicidio. Si attende una dichiarazione spontanea della donna eh, che, eh, lo ricordiamo, ha accusato il suocero Andrea Stivale di aver ucciso il bambino. Adesso parliamo di un'altra vicenda di cronaca, la polizia di Stato e le guardie zoofile hanno messo fine ad una situazione di terribile degrado e maltrattamento di animali, gli investigatori hanno scoperto, stiamo vedendo il video, un pitbull legato ad una catena in gravissime condizioni di salute e denutrito al punto da poter vedere ad occhio nudo lo scheletro del cane. Inoltre vi erano diversi cuccioli in pessime condizioni igieniche e privi di cibo, alcuni morenti probabilmente perché denutriti. Il proprietario del fatiscente allevamento ha dichiarato di non maltrattare i cani e che il pitbull era legato ad una catena perché faceva spaventare le mucche. Eh, dichiarazioni secondo gli inquirenti del tutto contrastanti con la realtà, considerato che il cane quasi non si reggeva in piedi eh, e non avrebbe potuto neanche raggiungere le vicine eh, mucche per intimorirle. Eh, da un esame delle guardie zoofile prontamente intervenute sul posto su richiesta di poliziotti, è stato possibile appurare le condizioni incompatibili eh, con mh, 
la vita di alcuni degli animali in possesso dell'allevatore, tutti privi di microchip. È stato inoltre richiesto l'intervento eh, dei veterinari dell'ASP di Ragusa che dovranno accertare le condizioni di salute delle vacche e le condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento, nonché la destinazione degli eh, animali. I cani sono stati sottoposti a sequestro e affidati al canile comunale grazie all'ausilio prestato dalla polizia locale di Ragusa. Bene, torniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Eh, L'ombra del dissesto economico o per meglio dire del fallimento aleggia sempre più con insistenza attorno all'ex provincia regionale di Ragusa. Il dirigente del settore finanziario eh, del Libero Consorzio Comunale, Lucia Locastro, ha comunicato al commissario straordinario dell'ente, alla sezione regione di controllo della Corte dei Conti, nonché al Ministero dell'Interno, le condizioni di squilibrio finanziario per il corrente anno. La segnalazione è stata effettuata perché nell'ambito dell'attività istruttoria relativa alla formazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 in atto eh, la riduzione delle risorse disponibili ha raggiunto livelli tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio 2016. Nonostante il bilancio di previsione 2016 sia in avanzato stato di elaborazione non può essere sottoposto all'approvazione a causa del notevole eh, disavanzo che finora si registra. La criticità della situazione finanziaria dell'ex provincia di Ragusa è stata più volte relazionata alla presidenza della regione siciliana e agli assessorati competenti, nonché rappresentata nelle diverse riunioni indette dal governo regionale a Palermo. Nella sua relazione il dirigente del settore finanziario scrive che la situazione di squilibrio dell'ente determinerà l'impossibilità di dare copertura ai servizi determinando il blocco dell'attività istituzionale dell'ex provincia ed in particolare l'indisponibilità finanziaria per il pagamento degli stipendi al personale di Dipendente, oltre l'impossibilità di assicurare i servizi in favore degli studenti disabili, le spese necessarie per il funzionamento degli istituti scolastici provinciali di secondo grado e gli interventi indispensabili di manutenzione delle strade provinciali. Insomma tutto eh, si eh, profila verso il blocco. Pertanto qualora non dovessero pervenire auspicabili iniziative normative, eh, scrive ancora il dirigente del settore finanziario dell'ex provincia, si renderà inevitabile avviare le procedure previste dalle disposizioni vigenti per gli enti locali in squilibrio strutturale, detta in parole povere il fallimento e il dissesto finanziario. E adesso parliamo di eh, lavoro, eh, notizie sconfortanti per quanto riguarda l'occupazione giovanile, secondo gli ultimi dati Istat aumentano i giovani eh, senza un'occupazione, eh, parliamo di un'età compresa fra i 15 e i 34 anni e molti sarebbero eh, sovraistruiti, cioè troppo qualificati per il lavoro che svolgono, sempre di più le donne che scelgono di restare a casa. Gli ultimi dati dell'Istat affermano che aumentano i giovani disoccupati e i lavoratori anziani. Oltre un ragazzo su tre, tra i 15 e i 34 anni, è sovraistruito, troppo qualificato per il lavoro che svolge. Tra i giovani, inoltre, è più diffuso il part-time. Anche il lavoro temporaneo, sottolinea l'Istat, è diffuso soprattutto tra i giovani. E a tre anni dalla laurea, solo il 53,2% dei laureati ha trovato l'occupazione ottimale, con un contratto standard, una durata medio-lunga e altamente qualificata. Mentre c'è una classe di lavoratori che non cessa di fermarsi, quella dei più anziani, la generazione dei baby boomer, cioè coloro che sono nati dal 1946 al 1965, che sono trattenuti nei posti di lavoro dalla stretta dei requisiti per la pensione. In generale la tendenza rimane positiva, con una crescita di 266.000 occupati nell'ultimo anno, di cui 244.000 assunti a tempo indeterminato. Inoltre diminuisce leggermente il tasso di disoccupazione, ma la Sicilia occupa sempre il terzo posto in classifica. Guardando i dati con maggiore dettaglio, emerge che il calo dell'occupazione a luglio è da imputare solo ai lavoratori autonomi, mentre sono stabili i dipendenti fissi e in leggero aumento quelli a tempo determinato. L'Istat segnala inoltre che le maggiori difficoltà colpiscono più le donne. Infatti sono molte le donne che rinunciano a un posto di lavoro perché è difficile farlo conciliare con gli impegni familiari che ricadono per lo più sulle loro spalle. 
Ed è forse anche per questo che il nostro Paese è tra i più invecchiati al mondo. È in base a questo dato che il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha deciso di promuovere per il prossimo 22 settembre il primo Fertility Day, un evento che fa parte del Piano Nazionale per la Fertilità, che include politiche e azioni mirate all'aumento dei tassi di natalità in Italia. Nelle ultime ore questo evento ha ricevuto grande attenzione in seguito alla circolazione sui social di una serie di 12 cartoline che hanno scatenato diverse polemiche. Grande l'indignazione tra il sesso forte che si chiede come si può pensare di avere dei figli quando il precariato regna padrone e il lavoro retribuito è spesso un miraggio. Infine sentenziano molte donne che anziché ricordare che l'orologio biologico etichetta senza sosta il governo potrebbe cercare di adottare misure che finalmente portino a un cambiamento della società italiana dando la possibilità a padri e madri di prendersi cura dei figli in ugual misura e tutelando il posto di lavoro di entrambi i genitori. Troppi furti nelle abitazioni e così i residenti di Contrada Pizzillo a Ragusa hanno deciso di riunirsi in comitato e di denunciare pubblicamente la situazione. L'incremento, dicono i componenti del comitato di Contrada Pizzillo, si è registrato soprattutto nelle ultime settimane. Questi furti sono effettuati di solito nelle ore notturne. C'è dunque una notevole allerta da parte di tutti i cittadini che risiedono nella zona. È chiaro che contestualmente avanza anche la paura, ecco perché i cittadini invitano il prefetto il questore e il sindaco di Ragusa a valutare l'opportunità di disporre l'intensificazione di controlli sul territorio. Per quanto riguarda poi nello specifico l'amministrazione comunale si chiede alla giunta municipale di migliorare l'illuminazione di alcune strade della contrada che risultano essere allo stato attuale al buio e l'installazione delle videocamere di sorveglianza lungo le vie di accesso della zona. Il comitato infine desidera ringraziare padre Gianni Mezzasalma della comunità Eccomi Manda Me per aver messo a disposizione lo spazio esterno in cui si sono svolte le riunioni del gruppo di residenti che vediamo nella foto. Inoltre nel corso della prossima settimana il Comitato formalizzerà la richiesta d'incontro ai vari rappresentanti istituzionali a cui eh, ci si è rivolti per inoltrare le varie istanze. Cambiamo completamente argomento, è stata inaugurata oggi a Ragusa la Casa del Calcio Ibleo, un momento importante che segna l'inizio della nuova stagione calcistica durante la cerimonia di apertura. La sala riunioni è stata intitolata al compianto Antonino Gennaro, presidente storico della FIGC Iblea. Vediamo. È un riconoscimento per il lavoro che mio padre per 24 anni, dal, dal 68 al 92, ha svolto come presidente di, questo, di quello che allora si chiamava comitato, oggi delegazione. E quindi un segnale, una testimonianza importante che abbiamo accolto tutti e credo che sia anche una testimonianza un po' per tutto il mondo del calcio perché qui in questa cerimonia di, di oggi ci sono presenti tanti ex giovani ma anche giovani che si avviano al, al mondo del calcio. Inaugurata questa mattina a Ragusa la nuova casa del calcio ebleo, un momento importante per la federazione italiana del gioco calcio che ha deciso di aprire i battenti con la cerimonia di intitolazione della sala ad Antonino Gennaro un uomo molto conosciuto ed apprezzato nel mondo del calcio provinciale. A tagliare il simbolico nastro è stato il figlio Duccio Gennaro. Un grande onore per il nuovo presidente provinciale della FIGC Claudio Lamattina che con oggi apre ufficialmente un calendario ricco di eventi legati al mondo calcistico. E per me il primo momento eh, pubblico era da pa dovevamo partire da dove era iniziata la storia della delegazione provinciale di Ragusa e cioè dalla presidenza del preside Antonino Gennaro, una figura importante del calcio ebleo e non solo a livello federale ma tutto il calcio ha amato questo personaggio perché persona per bene molto, ha dato molto al calcio e lo ha innovato parecchio e quindi il nostro momento è dedicato all'intitolazione della sala conferenze nella la nostra casa. Per il resto poi l'attività si va avviando, noi già il 16 eh, settembre inizieremo a Vittoria eh, con l'assemblea annuale delle società a Vittoria perché è la mia città e quindi mi piace partire dalla mia città, dalle mie origini. Lì avremo l'assemblea annuale e avremo il primo confronto. 
Adesso parliamo di noi, eh, infatti questa sera ci sarà un atteso appuntamento alle ore 21, andrà in onda la puntata dedicata alla finalissima di Telecanto, il tale show interamente prodotto da Canale 74 e in particolare andrà in onda la finalissima che è andata in scena lo scorso 7 agosto nello, nel successivo scenario di Marzamemi. Sentiamo l'intervista a eh, Peppe Mavilla, ideatore del talent show Canoro di Canale 74. Stasera siamo a Marzamemi, ciao Peppe Ciao, ciao a tutti Finalmente la finalissima, abbiamo iniziato il 5 marzo, ti ricordi? Il 5 marzo 2016 Come no, come no, è passato un sacco di tempo E oggi 7 agosto, dopo 4 mesi, siamo a Marzamemi, una serata che si, eh, si prospetta davvero fantastica C'è un sacco di gente, vedrete adesso dalle immagini, i ragazzi sono carichi E Peppe tu come ti senti? Eh, mi sento emozionato in primis, però anche galvanizzato ed entusiasta di questa finalissima. Tra l'altro ci saranno ospiti straordinari anche in giuria e che si esibiranno. Perfetto, avremo il maestro Tonino Scala, nonché pianista di Mario Lavezzi, Marcella Bella, e ideatore del Venditore di Sogni insieme a Cesare Cadeo e Franco Fiume, stasera sarà con noi in giuria e ci allieterà con due suoi brani, tra l'altro. E poi Gerardina ha trovato, stasera presenterà il suo ultimo singolo e farà parte della giuria. Abbiamo questa new entry di Gerardina particolare e molto emozionante. Quindi praticamente siamo, siamo qua al centro di Marzamemi, vedete la gente, c'è un sacco di gente che attende eh, questa serata che noi attendiamo da un bel po', la gente la vedrà stasera, vedrà cantare, vedremo cantare tutti gli artisti dal vivo. Avremo i nostri 11 finalisti, tutti rigorosamente accompagnati da una band, quindi in chiave live al 100%. E quanti premi ci saranno? Io so che ci sarà oltre al primo premio, ci saranno un sacco di altri premi per i concorrenti. Allora avremo un vincitore assoluto, poi avremo anche il premio discografico della Pleati, del maestro Ciro Barbato, e dei premi dei nostri partner, il Palco dei Talenti, e Voce dal Sud Festival, che metteranno a disposizione degli ingressi diretti alle semifinali. Quindi stasera l'ultima puntata di Telecanto della prima edizione, però già avvieremo dal primo settembre le selezioni per la seconda edizione, grande richiesta. Assolutamente sì, è smaltita la, la cosiddetta sbornia artistica, ricominceremo alla grande per preparare subito la nuova edizione. Telecantiamo tutti insieme, dai! Telecantiamo tutti, dai! Ciao Peppe, in bocca al lupo per stasera! Salve, ciao! Stasera ore 21 la finalissima di Telecanto a proposito di appuntamenti sempre su canale 74 vi invitiamo domani a seguire a partire dalle ore 10 eh, la diretta della cerimonia per la canonizzazione di Madre Teresa di eh, Calcutta presieduta dal Santo Padre quindi quest'altro appuntamento importante da seguire domani su canale 74. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e appuntamento alle nostre prossime edizioni.